E recentemente nós exibimos aqui no Hoje em Dia a denúncia de uma mãe sobre uma cadeirinha de bebê que estava machucando o pé da filha dela. Veja o que aconteceu depois que a patrulha do consumidor entrou no caso. A Renata procurou a patrulha do consumidor depois de comprar uma cadeirinha de bebê para a filha dela e notar que o produto estava machucando a criança. Coloquei ela na cadeirinha, né? fui estrear a cadeirinha, chegou todo feliz, fui colocar ela na cadeirinha. Após alguns minutos eu percebi ela chorando e não parava de chorar. Quando eu vi, o pezinho dela estava machucando na barra de ferro da cadeirinha. No estúdio do Hoje em Dia, Celso Russomano conversou com a representante da empresa importadora da cadeirinha de bebê. Eu sei até que vocês já disseram para ela que querem devolver o dinheiro. O problema não é esse. A Renata está preocupada com as outras crianças que também vão se machucar nesse brinquedo, que não está regulamentado pelo Inmetro nem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu sei que vocês têm o selo do Inmetro, mas o selo que vocês têm é para o brinquedo da alça, não para a cadeirinha especificamente. O manual de vocês está em língua inglesa, não está em português como manda a lei. Eu queria ouvir vocês para saber o que vocês vão, quais providências vocês vão tomar. Céu, só um minutinho que o meu gerente vai falar com você. Como é o nome dele? É César. Falei com o, o gerente da empresa, o César, disse que vai dar toda assistência à consumidora. É, no que tange a, ao secretário nacional de defesa do consumidor, doutor Arthur Rolo, que não conseguiu falar com a gente aqui, eles vão instaurar o procedimento administrativo para apurar as irregularidades e tomar as devidas providências, a fim de que esse, essa cadeirinha não continue no mercado machucando os bebês. Nossa equipe foi conferir se a Renata conseguiu receber de volta o dinheiro investido na cadeirinha de bebê. E nossa equipe volta novamente a curtir a região metropolitana de São Paulo. E como a patrulha do consumidor não deixa nada sem resposta e também sem solução, nós viemos até aqui, Renata, para saber o que ficou decidido com relação à cadeirinha. Foi resolvido. A Dicam devolveram o dinheiro, R$ 177,00, depositaram na conta fiquei muito contente. Bom, você procurou a patrulha do consumidor para que essa situação fosse resolvida, para denunciar a situação da cadeirinha. Valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Eu quero agradecer ao Celso e ao programa. Estou muito contente. Bom, portanto, vocês têm aí uma notícia excelente. Vocês que estão no palco, vocês que nos acompanham. E nós vamos continuar acompanhando as ações do Inmetro. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a patrulha do consumidor.